दोस्तों बिग सोचो में खुश आमदीद आपने बचपन में क्लासरूम की दीवारों पर किताबों और फिर टीवी अखबारात वगैरह में दुनिया का ये नक्शा तो ज़रूर देखा होगा अब भी अगर आप दुनिया के बारे में सोचें तो जहन के पर्दों पर यही तस्वीर उभरेगी लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सोचा कि आखिर ये नक्शा किसने और किस दौर में बनाया क्या वो ये नक्शा बनाने के लिए सारी दुनिया खुद घूमा था ये भी तो मुमकिन है कि ये नक्शा गलत बन गया हो और आज तक ऐसे ही चला आ रहा हो तो क्या आज तक हम जिस नक्शे को जहन में और दीवारों पर सजाए बैठे हैं वो गलत है क्या जमीन के इस मखसूस नक्शे के अलावा भी कोई नक्शा मौजूद है दोस्तों हम इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में तलाश करने की कोशिश करेंगे पहले तो ये देखते हैं कि दुनिया है क्या ये किसे कहते हैं ये बहुत बेसिक सवाल है और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है या ज़्यादा बेहतर अल्फाज में कहें तो दुनिया एक सफ़ियर है बेजवी है कुछ लोग तो शायद पूरी कायनात को भी दुनिया ही कहते हों लेकिन दोस्तों ये दुनिया हमारी सोच से बहुत वसी है हम जिस सयारे यानी अर्थ ज़मीन पर रहते हैं आम जुबान में इल्म की ज़ुबान में इसे ही दुनिया कहा जाता है यानी हमारे प्लानट पर जितने बर अजम और ममालिक हैं ये सब मिलकर हमारी दुनिया कहलाते हैं दोस्तों आम तौर पर दुनिया का नक्शा दो सूरतों में हमारे सामने आता है एक तो गोल ग्लोब की शक्ल में और चूंकि दुनिया गोल है तो ये नक्शा जरा बेहतर तौर पर दुनिया की तर्जुमानी कर सकता है जबकि दूसरी सूरत में किसी फ्लैट सरफेस पर दुनिया के नक्शे को जाहिर किया जाता है पेपर वगैरह पर या किताब पर या दीवार पर दोस्तों 600 सौ कबल्ज मसीह में दरह दजला अफराद के बीच जनूब मशरकी मैसोपटेमिया में रहने वाली बाबुल कौम जिसे इंग्लिश में बेबलोनियन कहते हैं उन्होंने मट्टी की प्लेटों पर दुनिया के कुछ हिस्सों के नक्शे बनाए थे यही दुनिया के कदीम तरीन नक्शाजात माने जाते हैं ये नक्शे जाहिर है आज बनाए जाने वाले नक्शों की तरह वाजे नहीं थे बल्कि ये किसी आम दर्जे की ड्राइंग मालूम होते थे इसके बाद भी दुनिया को नक्शों पर मुंतकिल करने की कोशिशें जारी रहीं और डेढ़ सौ साल कबल मसीह में यूनान के फिलासफर ने दुनिया का एक थ्री डायमेंशनल ग्लोब बनाया इसके बाद भी कई ग्लोब्स बनाए गए दोस्तों इन सब नक्शों और ग्लोब्स के बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है क्योंकि इन सब में गलतियों की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद थी फिर चौदह सौ बानवे फोटीन नाइन्टी टू में जर्मनी के जोग्राफियादान मार्टन बिहाइम ने दुनिया का एक और ग्लोब बनाया जो कि पहले तमाम ग्लोब्स से बेहतर था दोस्तों जो नक्शा आप आज देखते हैं वो मर्केटर्स प्रोजेक्शन कहलाता है जो पंद्रह सौ उनहत्तर फिफ्टीन सिक्सटी नाइन में जी मर्केटर ने बनाया था दोस्तों जी मर्केटर 1512, 1512 में फ्लैंडर्स यानी आज के बेल्जियम में पैदा हुआ मर्केटर के वालिद मोची थे मर्केटर ने जोग्राफिया हिसाब और फल्कियात जैसे मजामी में ग्रेजुएशन की और फिर जोग्राफिया दान बन गया उसने इस दौरान दुनिया के कई मकाम के नक्शे बनाए और इसके लिए बहुत सा सफ़र भी किया मर्केटर ने पंद्रह सौ में एक नक्शा बनाया ये नक्शा उसने दरअसल एक ग्लोब वाले नक्शे की मदद से ही बनाया था ग्लोब चूंकि सफरिकल होता था लिहाजा बहरी सफ़र करने वालों को खासी मुश्किल होती थी क्योंकि मैथमेटिकल लॉ के मुताबिक ग्लोब से मदद लेते हुए अगर सफ़र का नक्शा मापना हो तो एक सीधी लाइन की सूरत में मैयर करना तकरीबन नामुमकिन होता है लिहाजा मर्केटर ने इसी ग्लोब को एक टू डायमेंशनल सतह पर मुंतकिल कर दिया ताकि समंदरी सफ़र करने वाले एक सीधी लाइन को फॉलो कर सकें आम जुबान में यूँ समझ लें कि मर्केटर ने ग्लोब को खोल इसे एक फ्लैट सतह पर बिछा दिया दोस्तों ये नक्शा पिछले पाँच सौ साल से इस्तेमाल में है और सबसे ज़्यादा मशहूर है लेकिन चूँकि ये ग्लोब वाले नक्शे ही की एक टू डायमेंशनल शक्ल है लिहाजा इसमें बहुत सी गलतियाँ पाई गई हैं पुराने वक्तों में जब वसाइल और टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी तो इन गलतियों की निशानदही मुमकिन नहीं थी लेकिन आज के दौर में इस नक्शे की दुरुस्तगी पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं दोस्तों दरअसल एक ग्लोब यानी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 
टू डायमेंशन में जाहिर करना काफ़ी मुश्किल काम है मार्केटर ने जब ऐसा किया तो इससे असल नक्शे में स्ट्रेच आ गया दोस्तों खत इस्तवा या क्वेटर की टर्म के बारे में कहीं ना कहीं आपने ज़रूर पढ़ा होगा खत इस्तवा वो लाइन होती है जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है खिंचाव की वजह से नक्शे को एक ग्लोब से मुस्तिल पर मुंतकिल करने के दौरान इक्वेटर यानी खत इस्तवा के करीब जितने ममालिक थे वो साइज़ में छोटे रह गए और ख़त इस्तवा से दूर जाते ममालिक इस स्ट्रेच की वजह से साइज़ में फैल गए इसीलिए ख़त इस्तवा के करीब वाले ममालिक को साइज में छोटा होने की बदौलत ज़्यादा अहम नहीं समझा जाता इन ममालिक में इक्वाडोर कोलंबिया कांगो युगेंडा कीनिया सोमालिया और इंडोनेशिया जैसे दूसरे ममालिक शामिल हैं जबकि जो ममालिक इक्वेटर यानी ख़त इस्तवा पर वाक़ हैं उनके साइज़ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा दोस्तों इस बात को मज़ीद वाज करने के लिए हम एक आसान मिसाल से मदद लेते हैं पाकिस्तान का कुल ज़मीनी रकबा मकबूजा कश्मीर समेत नौ लाख चौरासी हज़ार मुरबा किलोमीटर है जबकि फिनलैंड का ज़मीनी रकबा तीन लाख चार हज़ार मुरबा किलोमीटर लेकिन नक्शे पर फिनलैंड पाकिस्तान से भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पाकिस्तान फिनलैंड के मुकाबले में इक्वेटर यानी ख़त इस्तवा के ज़्यादा करीब है इस तरह फिनलैंड इक्वेटर से दूर होने की वजह से साइज में फ्लैट नक्शे पर बड़ा नजर आता है दोस्तों अब बात करते हैं कुछ और ऐसे ममालिक की जिन्हें या तो इस नक्शे पर अपने असल रकबे से बहुत बड़ा या बहुत छोटा कर दिया गया है जैसे कि बर अजम शुमाली अमेरिका को इस नक्शे में असल साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाया गया है इसके मुकाबले में जनूबी अमेरिका को काफ़ी छोटा दिखाया गया है हालांकि रकबे के अतबार से जनूबी अमेरिका शुमाली अमेरिका से ज़्यादा छोटा नहीं है इसी तरह इंटार्कटिका को भी बहुत बड़ा दिखाया गया है जबकि हकीकत में ये सबसे छोटे बर अजमों में से तीसरे नंबर पर है दोस्तों सिर्फ एक दो ममालिक के साइज़ में गड़बड़ होती तो शायद ये नक्शा काबिल एतबार होता लेकिन इसमें ग्रीनलैंड और अफ्रीका को भी रकबे के लिहाज से एक जितना दिखाया गया है जबकि असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से चौदह गुना बड़ा है अफ्रीका एक बहुत बड़ा बर अजम है जबकि ग्रीनलैंड इसके मुकाबले में काफ़ी छोटा जजीरा है इसी तरह जनूबी अमेरिका ग्रीन से आठ गुना बड़ा है लेकिन नक्शे पर दोनों को एक ही साइज़ का दिखाया गया है मडगास्कर और बरतानिया को भी एक ही जितनी जगह दी गई है जबकि मडगास्कर बरतानिया से काफ़ी बड़ा है दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि नक्शे पर साइज बड़ा या छोटा दिखाने से क्या फ़र्क पड़ता है ये एक हकीकत है कि किसी भी मुल्क का रकबा उसकी ताकत और कुत पर बहुत असर रखता है अगर किसी बच्चे को नक्शा दिखाया जाए कि बर अजम अफ्रीका ग्रीन से बहुत छोटा है तो इस बच्चे के जहन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाएगी कि ग्रीन लैंड अफ्रीका से ज़्यादा ताकतवर है दोस्तों ये बात इस बच्चे ने हक़ की बुनियाद पर अखज़ नहीं की बल्कि महज कागज़ का एक टुकड़ा यानी नक्शा देख कर अखज की है इसीलिए दुनिया के नक्शे बहुत मानी रखते हैं क्योंकि किसी भी मुल्क की ताकत का दारोमदार कहीं ना कहीं इस मुल्क के रकबे और महल वकू से जुड़ा होता है दोस्तों मार्केटर के नक्शे में कैनेडा और रूस दोनों को रकबे के अतबार से इतना बड़ा दिखाया गया है कि लगता है कि दुनिया के पच्चीस फीसद हिस्से पर यही दो ममालिक फैले हुए हैं जबकि असल में ये ममालिक बमुश्किल पाँच फीसद हिस्से को कवर करते हैं दोस्तों मार्केटर पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उसने जानबूझकर नक्शे में तब्दीलियां की ऐसी तब्दीलियां जिनसे चंद तरक्की याफ्ता ममालिक को फ़ायदा पहुंचता था उसने मगरबी ममालिक को ऐसी पोजीशंस पर दिखाया कि जिससे इन ममालिक के साथ तजारती मामलों में आसानी हो इसके लिए उसने क्वेटर यानी ख़त इस्तवा की पोजीशन को भी बदल दिया था इस नक्शे में यूरोप को दुनिया का सेंटर दिखाया गया है हालांकि यूरोप कहीं से भी दुनिया का सेंटर नहीं बन सकता बाज़ लोग मक्का मुकरमा को दुनिया का मरकज़ मानते हैं तो कुछ लोग यारोशलम को बैतुलमुकदस को और कुछ तुर्की को भी यही समझते हैं लेकिन यूरोप दुनिया का मरकज़ बिल्कुल भी नहीं रहा और ना अब इसे कोई समझता है जोग्राफियाई लिहाज से अगर देखें तो अलबत् एक नज़रिया ये भी है कि मार्केटर ने यह नक्शा बहरी सफ़र में आसानी के लिए बनाया था न कि दुनिया में आने वाले लोगों की तालीम और तरबियत के लिए दोस्तों मार्केटर का ये नक्शा पूरी दुनिया में ही इस्तेमाल हो रहा है हती कि गूगल मैप्स में भी यही नक्शा इस्तेमाल होता आ रहा है 
جدید دور میں گوگل نے سیٹلائٹ میپس کا استعمال شروع کیا ہے اور پھر 3 ڈی گلوب متعارف کروایا ہے جو کہ کافی ریلائیبل ہے امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر بوسٹن کے اسکولوں میں بھی مارکیٹر کے نقشے کے بجائے گول پیٹرز میپ کو پڑھانا شروع کر دیا گیا ہے ان اسکولز کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مارکیٹر کے نقشے کی صورت میں بچوں کو ایسی دنیا سے متعارف کروایا جاتا ہے جن میں چند ممالک کو دوسرے ممالک پر برتری حاصل ہے اس نقشے سے بچوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے دوستو مارکیٹر کے بنائے گئے نقشے میں غلطیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک تھری ڈی گلوب کو ٹو ڈی مستطیل پر دکھانے کی کوشش کی جو کہ ناممکن سا کام تھا لیکن اب ٹوکیو کی ایک یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے چھ سال مسلسل محنت کر کے دو ہزار سولہ میں دنیا کا ایک ایسا نقشہ تیار کیا ہے جسے پرانے تمام نقشوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ریلائیبل مانا جاتا ہے اس میں غلطیاں بھی بہت کم ہیں اس کا نام اوتھوگراف میپ ہے دوستو نقشوں کی تاریخ کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بارہویں صدی میں ایک مسلمان نقشہ نگار الدریسی نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں دنیا کے مختلف حصوں کے نقشے بنائے گئے تھے اور ان سب میں شمال جنوب میں تھا اور جنوب شمال میں تھا کئی صدیوں تک مسلم دنیا میں یہی نقشے استعمال ہوتے رہے ہیں دوستو نقشے دنیا کو سمجھنے جاننے اور سفر میں آسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زمین کو بہتر طور پر جان سکیں لیکن اگر یہ نقشے ہی غلط ہوں تو مختلف ممالک کے بارے میں قائم ہمارا تاثر بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے شکریہ